ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തരാൻ പോകുന്ന നോട്ട്സ് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൻ്റെ എത്രാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൻ്റെ എത്രാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറ പിണറായി വിജയൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് എത്രാമത്തെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്നത് എത്രാമത്തെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്നത് ഉത്തരം പതിനഞ്ചാമത് പതിനഞ്ചാമത് കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രൂപീകൃതമായ നിയമസഭ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രൂപീകൃതമായ നിയമസഭ എത്രാമത്തേതാണ് പതിനാലാം നിയമസഭയാണ് പതിനാലാം നിയമസഭയാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ പതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രൂപീകൃതമായ നിയമസഭ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നാണ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നാണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് പതിനാറിനാണ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം എന്നായിരുന്നു പതിനാ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് പതിനാറിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് പത്തൊമ്പതിനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് പത്തൊമ്പതിനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം പതിനാലാം കേരള നിയം കേരള മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റതെന്നാണ് പതിനാലാം കേരള മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റത് എന്നാണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനാലാം കേരള മന്ത്രിസഭ അധികാരമേറ്റത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനാലാം നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി പതിനാലാം നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി ഉത്തരം സി പി ഐ അമ്പത്തിയെട്ട് സീറ്റ് പതിനാലാം നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി സി പി ഐ എം അമ്പത്തിയെട്ട് സീറ്റ് എൽ ഡി എഫ് നേടിയ ആകെ സീറ്റുകൾ എത്രയാണ് എൽ ഡി എഫ് നേടിയ ആകെ സീറ്റുകൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സീറ്റുകളാണ് എൽ ഡി എഫ് നേടിയ ആകെ സീറ്റുകൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് പി ജെ ജോസഫാണ് തൊടുപുഴ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു പി ജെ ജോസഫിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് പി ജെ ജോസഫാണ് തൊടുപുഴ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് പി ജെ ജോസഫിന് ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് ആരാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് അനിൽ അക്കര അനിൽ അക്കരയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് വടക്കാഞ്ചേരി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് അനിൽ അക്കരയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ആദ്യ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കേരള നി കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ആദ്യ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ് ഉത്തരം ഒ രാജഗോപാൽ നിയമം ഒ രാജഗോപാൽ നിയമത്ത് നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിജയിച്ചത് കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ആദ്യ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഒ രാജഗോപാൽ നിയമം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം എത്രയാണ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം എത്രയാണ് എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല ഏതാണ് ഉത്തരം കോഴിക്കോട് എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് ശതമാനം എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയത് 
ഏറ്റവും കുറവ് പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല ഉത്തരം പത്തനംതിട്ട എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് ശതമാനമാണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് ശതമാനത്തോട് തോടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ നിയോജക മണ്ഡലം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ നിയോജക മണ്ഡലം ഏതാണ് ഉത്തരം ചേർത്തല എൺപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം എൺപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനത്തോടെ ചേർത്തലയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ നിയോജക മണ്ഡലം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ നിയോജക മണ്ഡലം ഏതാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ നിയോജ നിയോജക മണ്ഡലം ഏതാണ് ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ശതമാനം അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ശതമാനം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ നിയോജക മണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ശതമാനം പതിനാലാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിഷേധ വോട്ടിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയാണ് പതിനാലാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിഷേധ വോട്ടിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയാണ് ഉത്തരം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പതിനാലാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിഷേധ വോട്ടിൻ്റെ ശതമാനമാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിഷേധ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിഷേധ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കടുത്തുരുത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിഷേധ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കടുത്തിരി കടുത്തുരുത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഏറ്റവും കുറവ് നിഷേധ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏറ്റവും കുറവ് നിഷേധ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഉത്തരം പൂഞ്ഞാർ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ശതമാനം ഏറ്റവും കുറവ് നിഷേധ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പൂഞ്ഞാർ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ശതമാനം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം പത്തൊമ്പത് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമാണ് പത്തൊമ്പത് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം പത്തൊമ്പത് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രായം കൂടിയ അംഗം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രായം കൂടിയ അംഗം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മലമ്പുഴ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രായം കൂടിയ അംഗമാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് മലമ്പുഴ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ പട്ടാമ്പി മുപ്പത് വയസ്സ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ പട്ടാമ്പി മുപ്പത് വയസ്സ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പതിനാലാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പതിനാലാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം എട്ട് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം എട്ട് കെ കെ ശൈലജ സി കെ ആശ വീണ ജോർജ് ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഗീത ഗോപി ഇ എസ് ബിജിമോൾ യു പ്രതിഭാഹരി ഐഷ പോറ്റി എന്നിവരാണ് ഈ എട്ട് പേർ പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം കെ കെ ശൈലജ സി കെ ആശ വീണ ജോർജ് ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഗീത ഗോപി ഇ എസ് ബിജിമോൾ ഇ എസ് ബിജിമോൾ യു പ്രതിഭാഹരി ഐഷ പോറ്റി എന്നിവരാണ് ഈ എട്ട് പേർ വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതാ വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം രണ്ട് കെ കെ ശൈലജ ജയ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ വനിതാ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം രണ്ട് കെ കെ ശൈലജ ജയ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ നോട്ട്സിൻ്റെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു